Hi, and welcome to my first ever vlog. This is your Tito, ready to teach you. Before we start, don't forget to click the subscribe button kung di pa kayo nakasubscribe. Huwag din kalimutan i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong videos. For this episode, we will be discussing ang isa sa akala na karamihan ay mahirap. Ngunit napakadali lamang ko inyong matututunan. Ito ang pivot tables. Pero ano nga ba ang pivot tables? Isa ito sa pinaka-powerful feature ng Excel. Kumbaga, kesa mag-manual compute ka para makagawa ng well-structured report, ino-automate na ito para sa'yo ng Excel. Unang dapat gawin, dapat mong linisin ang data mo. Walang nakamerge, iwasan din ang mga spaces between characters. Kasi dito madalas nadodoble ang information pagdating sa pivot table natin. So, paano natin sisimulan? Dito sa data natin, kung mapapansin nyo, isa itong uh, employee master list. I'd like to inform you na fictitious to mga data na to at wala itong nare-represent na kahit anumang kumpanya or kahit sino mang individual. Ginawa lang naman natin to for uh, representation purposes para mas madaling maintindihan ng mga viewers natin. Okay, we have seven columns kung mapapansin nyo. Employee name, city address, province, hanggang salary per month. And then we have employee A hanggang employee Z. Okay, so all in all we have 26 entries ng mga empleyado. Okay, so paano natin sisimulan yung pivot table? All you have to do is to select the data that we would like to have doon sa pivot table natin. Okay, pero ako, ang ginagawa ko, ginadrag ko sila hanggang baba. Para once na mag-update ako ng information, madali ko makikita. Or madali kong marirefresh doon sa pivot table. Mami, papakita ko sa inyo kung paano nangyayari yun. So click lang natin yung insert, and then pivot table. Click OK. So ito na siya. Okay, sabi dito to build a report, choose fields from the pivot table field list. Ito yun, yung nasa kanan. So, kung mapapasin nyo, ito yun yung employee head, ay yung uh, column headers natin kanina. Okay, employee name, city address, province, hanggang salary per month. So, we have seven. And then, ito yung areas wherein we can play with the data. Okay, let's say, ang kailangan natin malaman is yung tenure. So, lagay lang natin tong tenure, i-drag natin papunta dito. Okay. Sa rows po siya. Kasi kapag sa column siya, hindi siya magandang tignan, no? As far as aesthetics is concerned. Okay? In presenting the report. So, lagay lang natin dito yung tenure. And then, yung isa pa, lagay natin sa values or yung count of tenure. So, in this way, makita natin ilan yung 1 year, ilan yung 10 years, ilan yung 11 years, and so on and so forth. Diba? Itong blanks, kaya ito nagkaroon dito, kasi nga, meron ditong mga blanks dun sa selections natin kanina. Pero, never mind, kasi kapag nag-update tayo ng report, mas madali kung na-select din natin hanggang baba. Okay? And then, gusto natin halimbawang malaman yung employment status nila. So, lagay lang natin yung employment status dito. Okay? So, ayan. So, mas malinaw, no? Sa probationary, meron tayong dalawa. Isang dalawang buwan lang at isang tatlong buwan. Sa project base, isa naman. Three months na siya. And then, sa regular, ito yung composition niya. Okay? Kung papasin nyo, uh, inoorganize siya talaga yung data. So, ayan gusto mong makita. Ito pa yung isang... Um, Madalas na hindi napapansin ang mga gumagamit ng pivot tables. Pwede natin i-select. Gusto mong malaman halimbawa, itong 10 years na to, sino tong dalawa na to? All you have to do is to double left click yung number. Okay? At makikita natin sila. Okay? So, sila si employee U at employee T. So, kung mapapansin nyo, dalawang regular at 10 years sila. Kung babalik tayo dito sa pivot table, ito yun. Regular, 10 years, dalawang tao. Regular, 10 years, dalawang tao, employee U and employee T. Okay, so paano pa natin lalaroin yung data natin? Let's say gusto natin malaman sino naman yung mga, balik natin dito ah. Okay, sino naman ang mga, or nasa ang probinsya, itong mga empleyado natin. Okay, so province, okay, lagay din natin dito yung province sa values. Kung papasin nyo, meron tayong dalawang nagtatrabahador uh, or empleyado na nasa Cavite at 21 nasa Metro Manila, yung tatlo naman nasa Isal. 26 pa rin. Diba? Gusto natin malaman ilan naman, nasa ilan dyan ang mga nakatira sa mga, or ano yung mga city addresses ng mga nasa provinces na to. Tadrag lang natin itong city address dito. Makikita na natin. Ayan. Cavite. Okay. So, meron isa sa Dasma, meron isa sa Gentry, and then Kaloocan, sa Metro Manila, Makati, Dalawa, and so on. So, yung sinasabi ko kanina, paano kung 
mag-update ako ng information dun sa mother file ko. Yung mother file nyo is yung sheet 1 where the data was derived. Were derived. Okay? So, maglalagay ako dito. Employee AB. Okay. So, employee AB to. Lalagay ko lang bawa uh, pateros. Para makiba. No? Pateros is still in Metro Manila although municipality pa rin sila. And then, lagay tayo halimbawa salesman pa rin siya. Salesman, regular, uh, two years siya. At same salary, 24,000 pesos. Okay? So, balik tayo dun sa pivot table natin. At gagawin ko, i-refresh -re ko. Tignan nyo itong mabuti, itong area na to. Pag ni-refresh ko, okay, nadagdag ang pateros. Diba? So, pag kinlik ko to, siya si employee AB. So, you see, uh, yung pivot table, pinapadali niya yung buhay natin, especially kapag nagmamadali tayong gumawa ng reports. Ang importante, dapat from the get-go, malinis yung data mo kasi do-doble. So, paano, yung example ko, no, pag na-doble yung, or nagkaroon ng spaces between characters or after the character, yari na. Okay. Example ulit. Uh, let's start with, uh, for example, dito sa Pasig, no? Itong Pasig na to, lalagyan ko ng space. Or dalawang space sa dulo. One, two. Okay. Ngayon, pag pumunta ako dito sa pivot table natin, at nirefresh ko, kung mapapansin nyo, isa lang ang Pasig dito. Pag nag-refresh ako, dalawa na. Kasi yung isa may space eh. Hindi napansin nung nag-encode. So, doon nagkakaroon ng problema. Doon sa entry pa lang dun sa master file natin. So, kaya very important yung uh, very fluid na data and information. Walang nakamerge, walang spaces, at consistent ang formatting. Okay. Kasi kapag mali-mali ang formatting, uh, dun tayo nagkakaroon ng problema na to doble. Bawa itong isa uh, for Metro Manila, yung isa ginawa niya lang MM. So, magkakaloko-loko na yung information natin pag ni-refresh natin dito. Magkakaroon ka ng MM dito sa baba. ba So, ayun. Uh, I guess that's pretty much the basics of uh, pivot table. Uh, we'll soon again post another one, another video for this. Uh, para naman doon sa advanced methods natin sa paggamit ng pivot tables. Pero, for the meantime, ito yung mga dapat yung matutunan as far as basic pivot tables are concerned so that that's it uh, don't forget to hit like and subscribe to our channel thank you so much